Benvenuti o bentornati su Minions and Miniatures. Io sono Elia ed oggi dipingeremo insieme una delle miniature che l'azienda Spelcro mi ha inviato qualche settimana fa, ovvero l'orco armato di ascia e scudo. Quindi direi di cominciare subito. Ecco qui la miniatura ragazzi, pronta ad essere dipinta. Ho cominciato dipingendo in modo grezzo con il led belker, la lama dell'ascia e la cotta di maglia nascosta sotto il gonnellino di pelliccia. Per dipingere la pelle ho mescolato una parte abbondante di Loren Forest con una di Heavy Card. Il rapporto dovrebbe essere circa 60%-40%. Come al solito ho applicato due mani di colore per ottenere la coprenza desiderata. Mescolando il Parasite Brown con lo Scarlet Red ho dipinto la parte in cuoio del gonnellino. Per dipingere tutte le altre parti in cuoio, come i bracciali e la cintura, ho mescolato una parte di heavy brown con due parti di smoky ink. Ho usato le visiena per dipingere tutte le parti in legno, come lo scudo e il manico dell'ascia. Il laccio che riveste il manico dell'ascia l'ho dipinto con un mix di heavy blue grey e sombre grey.
Ho dipinto la pelliccia presente sul gonnellino con il cold grey. Assicuratevi di dipingere anche le parti più nascoste vicino alle gambe. Ed ecco come si presenta il modello dopo aver applicato i colori base. A questo punto, come al solito, ho applicato le lavature. Ho usato il Biel Tan Green per la pelle dell'orco, il Fuegan Orange per la parte in cuoio del gonnellino, l'Agrax Airshade per i denti, per i teschi e per tutte le parti in cuoio ed in legno, il Null Noil per l'impugnatura dell'arma, per la pelliccia e per tutte le parti metalliche, eccetto la lama dell'ascia. Per la parte interna della lama ho usato il Coelia Green Shade, mentre per la parte in rilievo ho usato il Cryptek Armor Shade Gloss. Una volta asciugate le lavature ho cominciato a lumeggiare il modello. Ho cominciato a lumeggiare la pelle utilizzando lo stesso mix di Loren Forest e di Heavy Kaki usato inizialmente. Come al solito ho lasciato delle zone d'ombra tra i vari muscoli, tra le dita e sul viso del modello. Successivamente, aggiungendo una goccia di Warboss Green, ho ridipinto le medesime zone.
Mescolando due gocce di plug brown ed una di escorpigna green, ho schiarito ulteriormente le parti più sporgenti della pelle dell'orco. Infine, mescolando una goccia di Iriel Yellow al colore, ho applicato una velatura sottile su tutta la pelle dell'orco, per conferirgli una tonalità più accesa. Se preferisci un colore meno vivido per il tuo orco, puoi evitare di effettuare questo passaggio. Ed ecco come si presenta la pelle dell'orco una volta terminate le lumeggiature. Ho ridipinto il gonnellino schiarendo il colore usato inizialmente con una goccia di bronze flash tone. Successivamente ho aggiunto anche una goccia di sangiello e ho lumeggiato solo le pieghe più sporgenti. Effettua questo passaggio due volte se vuoi ottenere un colore più acceso. Aggiungendo una goccia di leather brown alla miscela formata da heavy brown e smoky ink, ho cominciato a lumeggiare tutte le parti in cuoio. Infine ho terminato di lumeggiare le medesime parti aggiungendo anche una goccia di plug brown. Come vedi in questo passaggio ho dipinto solo i bordi dei bracciali e della cintura. Le parti in legno le ho ridipinte con un mix di heavy siena e terracotta in rapporto 1 a 1. Successivamente ho aggiunto anche due gocce di Beastie Brown alla miscela e ho finito di lumeggiare le medesime parti.
Con il colore Stonewall Grey ho ridipinto la pelliccia presente sul gonnellino. Come vedi ho dipinto solo le parti più esposte alla luce. Infine con il white scar ho terminato di lumeggiare la pelliccia focalizzandomi solo su alcuni punti. Utilizzando lo stesso colore base ho ridipinto il laccio che riveste il manico dell'ascia, lasciando delle zone scure tra le varie pieghe. A questo punto ho schiarito le medesime zone aggiungendo una goccia di Fenrisian Grey e successivamente aggiungendo anche una goccia di Ghost Grey. Se per sbaglio hai dipinto con questi colori le zone ombreggiate, puoi ripassare uno strato sottile di Null Noil. Con lo Shap T-Bone ho ridipinto la punta dei denti dell'orco e i due teschi appesi alla cintura. A questo punto ho preparato una miscela molto acquosa mescolando due gocce di White Scar e una di Turquoise. Con questo mix ho ridipinto la parte interna della lama dell'ascia. Come vedi avrei dovuto applicare uno strato più sottile di colore in modo da farlo rimanere semi-trasparente. La parte in rilievo invece l'ho ridipinta con il Genna's Gold. Eccoci nuovamente qui ragazzi, abbiamo terminato di dipingere l'orco armato di ascia e scudo. Devo dire che mi sono divertito molto a dipingere questa miniatura, anche se non è stato affatto facile. Come vedete commetto ancora piccoli errori e ho ancora molte cose da imparare, ma tutto sommato sono soddisfatto del mio modo di dipingere al momento. Ovviamente ragazzi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate del risultato ottenuto e se il video vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare anche un like. 
Io vi ringrazio per aver visto questo video tutorial e naturalmente ringrazio anche l'azienda Spercro per avermi inviato questo bellissimo modello da dipingere. Io per oggi vi saluto e noi come al solito ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. A presto ragazzi!